前最火的五部古装剧。《凤求凰》仅排第二，第一部真的看了太多遍。第一部《烈火如歌》，《烈火如歌》这部电视剧是由周渝民、迪丽热巴、张彬彬等主演的古装剧，讲述了烈火山庄的继承人烈如歌。迪丽热巴饰演因十九年前的乘风往事而卷入漩涡之中的故事。作为一部网剧，这部电视剧播放量目前稳居第一位。虽然没有引发观剧热潮，但已经是不错的成绩了。这部电视剧是由明小溪同名小说改编而成的，剧中的男一号是由周渝民饰演。周渝民的演技自然不用多说，当年的一部《流星花园》可是偶像剧的鼻祖。另外，周渝民的颜值也是非常令人惊艳的。从《流星花园》到现在，周渝民饰演的很多角色都是帅气十足的。此次，周渝民在剧中饰演银雪一角，刚出场就获得好评，网友纷纷表示：这么多年了，周渝民的颜值还是在线的。迪丽热巴的演技也有很大的提升，两人的对戏火花十足。剧中，林雪和如歌的爱情也是虐哭一般。网友，前世林雪想和如歌相守一生，今世想要呵护如歌，让她一世安稳，真是非常痴情了。迪丽热巴饰演的如歌可以说是还原，不少原著党们表示演员和剧情的还原度还是比较高的，非常值得观看。第二部。《凤求凰》《凤求凰》这部古装剧是由关晓彤、宋威龙等合作主演的，讲述了南北朝动乱时期山阴公主刘楚玉、关晓彤饰演与门客荣子之间发生的一系列肝肠寸断的权谋爱情故事。这部剧首先是小说改编的，在小说《凤求凰》中，荣子被称为是一见荣子误终生，不见荣子终生误。小说里的荣子腹黑机智多谋，楚玉聪明智慧，看完让人遐想连篇。而电视剧改编的和原著出入较大，所以不少原著党应该是不满意的。但是单纯从电视剧的剧情来看，这部剧也算是一部良心制作了，是一部很优秀的作品。《凤求凰》这部电视剧剧情紧凑，细节处理也得很好。某一集里的微笑细节，可能是后面几集的线索关键。如果错过了，只能回看找细节。另外，演员的表演很到位，关晓彤和宋威龙的演技一直在线。剧中关晓彤喝酒装醉那一段，让荣子给他舞剑，他们对视的时候真的特别酥。第三部。《宫心计二深宫计》虽然因为某些原因，电视剧《宫心计二之深宫计》比原定计划推迟了几天才上线，但这并没有影响粉丝们追剧的热情。《宫心计》作为二千零九无线节目巡礼剧集之一后，无线电视四十二周年台庆剧，以平均四十六点，最高五十点，成为二千零九年度香港电视剧收视冠军。作为续集的《宫心计二》，深宫计主角从佘诗曼、杨怡变更为胡定兴与刘心溜。从前的宫廷剧至多只是精彩，而最新出炉的《宫心计二》深宫计则以改往日的套路和习惯，凭住洗脑的快感打动观众。久违的四字马俊伟担纲主角，首次挑战腹黑王李隆基，携手 TVB 金牌监制，呈现出一个大家从未见过的唐王玄宗。对于这部剧，大家是好评多过差评，毕竟剧情有智商，故事有创意，演员演技过关，台词道具一看就是下过功夫，很用心。通过奢华的布景及服饰，让观众了解不一样的唐朝历史文化，同时加盟了众多演技派明星，也必能获得影迷及影评家的关注，掀起高的收视及影响力。第四部。《独孤天下》《独孤天下》是一部古装宫廷权谋剧，由胡冰清、张丹峰等合作主演的。这部电视剧讲述的是重成独孤性的三个女儿般若、伽罗和曼婆因独孤天下的占卜预言，一部部从名门闺秀历练蜕变成王者女人的故事。胡冰清饰演的独孤伽罗，张丹峰饰演的杨坚。安以轩特别出演的独孤般若，徐正熙饰演的宇文护，李一小饰演的独孤曼陀
、殷浩明饰演的宇文邕等剧中重要角色先后登场，热血澎湃的战争场面与暗潮汹涌的宫闱历史相继上演，一幅波澜壮阔的南北朝乱世画卷呼之欲出。独孤三姐妹在家国情爱间挣扎浮沉，从最初养在深闺的明艳少女，逐渐走向凤位，成为皇后。独孤般若与独孤曼陀对于权力和皇后之位的渴望，与独孤伽罗的单程率真形成鲜明对比，反转不断而高潮迭起的剧情令观众无比期待，而演员们精彩的表演与细节考究的制作更是引人入胜。第五部《蒙飞驾到》，《蒙飞驾到》是由金城、汪东城合作主演的的古装轻喜剧，拍摄于二零一六年，但是直到今年六月份才在优酷播出。主要讲述了蒙飞部蒙与皇上翁楼两人在一路斗智斗勇的过程中相恋的故事。这部蒙飞驾到好笑的根源是，虽然所有人都穿着古代衣服，冒充在古代，但整个价值观、说话方式都是现代的，用现代的精神内涵，用段子和吐槽的方式填充进古装的包袱里。在这一点上，蒙飞驾到甚至比《太子妃生》直接更完备、更好看。以上五部古装剧是目前最火、评分最高的电视剧了，还没有看过的小伙伴们可以赶紧去追剧哦。比起现代剧，很多观众都喜欢追美轮美奂的古装剧，因为古装剧不仅剧情更具有吸引力，唯美多变的古装造型更是令人赏心悦目。很多古装男神、古装美女也大多是因此而诞生，继而走红。二零一八年也播出了不少古装剧，到十一月份最受关注的古装剧大概就是以下这四部了。第四部《双世宠妃二》古装穿越剧《双世宠妃》第一部就引发了极大的关注。秦少林和梁洁的原班人马组合再一次引爆了第二部的热度。回到东越国的莫连城与过去的自己狭路相逢，两个八王爷莫连城竟同时存在。而且另一个八王爷也同样生来住女主角曲小檀，故事真是越来越有意思了。小编觉得《双十宠妃二》这部剧比较适合年轻观众，很多对白和情节设计略显尴尬，但是从豆瓣七七分的成绩来看，观众对网剧还是挺宽容的。第三部。唐专电视剧《唐专》改编自解与二的同名小说，主要讲述了考古队员于聂在沙漠中意外穿越大唐，卷入宫廷斗争，经历一系列爱恨交织，同时啼笑皆非的故事。这部剧已于十月二十九日在爱记忆播出。王天成、张嘉宁、张志尧、袁咏仪这个阵容还是挺有看点的，不过口碑褒贬不一。剧情轻松逗乐，书粉们却一致抵触，批评是在画羊头卖狗肉。目前还没有豆瓣评分。第二部，江夜电视剧《江夜》一开播就引发了很大的追剧热潮。它改编自猫腻的同名小说，主要描述了一段可可、可气、可笑又可爱的草根绝技史。陈飞宇、宋伊人、郑少秋、胡军、黎明。童谣等主演的表现一出场就大获好评，精致的画风给观众呈现了一种电影质感。第一部《陈塘幻夜》，《陈塘幻夜》算是近年来不可多得的一部网剧了，光是剧名就让人很有代入感。古代版侦探故事还是很吸引人的，剧情匪夷所思，不按常理出牌，感情线也很清新。目前网播量一破八亿，豆瓣评分为六六分。《陈塘幻夜》中，吴倩饰演的女主角叶元安古灵精怪，她把这个机智可爱的古代小女子形象刻画的很饱满。更难得的是，《陈塘幻夜》男主男二颜值一个比一个高，男二成熟俊朗，有勇有谋，男主更是帅气可爱，奶萌奶萌的样子超级吸粉，主仆 CP 深受观众喜爱。这部剧让人恨不得一口气追完。以上是十一月最火的四大古装剧了，你在追哪一部呢？暑假档电影正在火热的上映，而电视剧网播剧却毫不逊色，热播的剧一部接一部上线，让大家应接不暇。而清凉一下的剧，你喜欢哪一部呢？看看大家都爱看那些剧，五部网播最快破十亿的热播剧，《一千零一夜》只能排第三，第一破八十亿大关。第五部《灵犀传》。
。这部网播剧自从六月二十五日选择网播之后，因为鞠婧祎与张哲瀚的人气十分大，而这部剧自然受到关注。而剧中韩云熙悲惨的命运也算是最近热播的剧中最悲惨的一位了，被父亲阻拦而最终嫁给了龙飞燕，与父亲反目，继母妹妹心机虫。而张哲瀚饰演的龙飞燕又是一个冷峻的人，撩人都是一本正经的。虽然云汐的命运看起来挺悲惨，但是还好最后是一个好的结局，也算是一个好的交代了。而这部剧因为人气很旺，用时十三天的时间网播量破十亿，对于一部网播剧来讲，这个成绩已经十分的不错了。第四部《流星花园》。作为一部校园青春偶像剧，而且还是全新翻拍的剧。虽然播出之前这部剧很多人都不看好，毕竟翻拍毁经典的剧数不胜数。而这部剧中沈月饰演的红山菜也被大家吐槽，并且新版本的 F 4其实颜值还是不错，但是距离原版还是有一定的距离。剧中，董尚菜与 F 四之间的热肠一如既往，而日久生情、欢喜人家的两位董尚菜与道明寺与原版一样在一起。剧中，王鹤棣饰演的道明寺与其余几位也是可圈可点。而这样一部 IP 翻拍剧，观众自然不会少。而上线才不久，这部剧早已经突破十亿大关，用时不到八天的速度也是很快的了。第三部《一千零一夜》。热巴与邓伦合作的剧一看就很有亮点，而剧中两位的服装也是千变万化，各种风格都有，主要是剧情需要。而热巴在剧中也是男友力满满，而最近播出中《零零七与百海》的爱情也是充满曲折，而剧中的反派魔男也